Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von For Free Skier. Es ist Sommer, alle Biker sind draußen unterwegs, ob am Trail oder im Bikepark. Und natürlich die Trails, die zollen ihren Tribut. Irgendwas am Bike nutzt sich immer weiter ab und man muss irgendwas reparieren, irgendwelche Verschleißteile austauschen und so weiter. Leute, ihr kennt es. Und deswegen zeige ich euch heute, was für Werkzeuge habe ich in meinem Bike-Koffer hier in meinem kleinen Zusatzkoffer hier und generell noch hier so ein paar Spezialwerkzeuge. Welche Werkzeuge habe ich wirklich dabei? Das schauen wir uns heute an und ich würde sagen, wir springen direkt mal rein. Das allererste Werkzeug ist auch das wichtigste Werkzeug und zwar ein gutes Inbus-Set. Standardmäßig kommen die immer so von 1,5 bis ca. 10 mm. Das braucht ihr unbedingt. Hier solltet ihr auch wirklich nicht sparen, kauft euch da ein gutes, denn das hält euch einfach ewig und ihr macht auch nicht irgendwelche Schrauben an eurem Bike kaputt, denn billige Werkzeuge haben oft schlechtere Toleranzen und da kann es einfach schnell sein, dass man mal so eine Schraube irgendwie ausdreht. Dazu nehme ich dann, um das ganze Torx, um alle Torx-Schlüssel abzudecken, habe ich dann auch immer so ein großzügiges Bitset, wo eben viele Torx-Schlüssel und so weiter drin sind, die ich dann zum Beispiel auf meine Ratsche anstecken kann. Jetzt springen wir aber in die Werkzeugkoffer. Das hier ist mein Hauptwerkzeugkoffer. Da sind wirklich so die Sachen drin, die ich am öftersten brauche. Und jetzt schauen wir jetzt einfach mal rein, was ich da alles so drin habe. Fangen wir erstmal hier oben in dieser Schiene an. Hier haben wir erstmal einen ganz billigen, also wirklich ziemlich billigen, einfachen Messschieber. Einfach, wenn ich mal irgendein Rohrdurchmesser abmessen muss oder irgendwas anderes, dann ist er eben hier drinnen. Dann hier zwei Schraubschlüssel, ein 6er, 7er, 8er und 9er. Meistens brauche ich die einfach, wenn ich die Bremsen bliede. Da muss man dann irgendwie diese Ventile öffnen. Dafür brauche ich die Schraubschlüssel und deswegen sind die hier drinnen. Als nächstes hier mein Werkzeug, um Shimano Centerlock Scheiben zu öffnen oder um zum Beispiel ein Tretlager auszubauen. Die geschraubten Tretlager, die benutzen genau dieses, diesen Schraubschlüssel, wenn man es so nennen kann. Dann hier brauche ich glaube ich nicht rausholen, eine ganz normale Zange. Hier ganz ganz wichtiges Tool, mein Drehmomentschlüssel von 3 bis 15 Newtonmeter. Das ist ein qualitativ sehr hochwertiger, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen hier nicht zu sparen, denn so ein Drehmomentschlüssel, der sollte wirklich gut sein und zwischen 3 und 15 Newtonmeter deckt man fast alle Schrauben am Mountainbike eigentlich ab. Übrigens, wenn ihr irgendwas von hier auch selbst kaufen wollt, ich habe euch unten in die Beschreibung wirklich eine lange Liste gemacht mit allen Werkzeugen, die ich so verwende, könnt ihr euch da einfach bestellen. Dann hier ein ganz klassischer Seitenschneider, einfach um zum Beispiel irgendwelche Schaltzüge abzuknipsen um irgendwelche Bremsleitungen zu kürzen und so weiter. Und hier drüben dann noch die Zange, um ein Kettenschloss zu öffnen. Die habe ich hier noch drinnen. Schauen wir uns hier unten die Boxen an. Am interessantesten ist wahrscheinlich diese Schublade hier. Die ist im Grunde all mein Zeug, was irgendwie mit Federung und so weiter zu tun hat. Also hier sind zum Beispiel Volume Spacer für Dämpfer drinnen. Dann Volume Spacer für die 36er Fox Gabel, Volume Spacer für die 34er Fox Gabel. Dann hier ein Dichtungsset für einen Fox Float Dämpfer, den habe ich einfach mal schon vorbestellt. Da werde ich mal wieder bald einen Service machen, ist hier mit drin. Dann hier ein paar Beilagscheiben, die für die Gabel verwendet werden. Hier noch ein paar zusätzliche Dichtungen, die da dabei sind. Und ganz wichtig für mich, hier meine Sag Card für mein Bike, also für mein Canyon Drive. Und hier ist angezeigt, wie viel 25% Sag sind. Denn bei einem Dämpfer ist es nicht immer so leicht zu sagen, denn der komplette Travel hängt sehr davon ab, wie die Geometrie des Bikes eben ist. Das ist meine 25% Marke und davon kann ich dann immer einfach ausgehen. Dann hier unten ganz einfach. Hier ist noch ein bisschen was von einem Felgenband, für ein Tubeless Felgenband hier und einfach ein doppelseitiges Klebeband, sowas kann man immer mal brauchen. Zusätzlich noch einfach ein Schlauch, 27,5 Zoll ist der, äh, habe ich da einfach drinnen, weil oft nehme ich einfach diesen Koffer so mit in den Bikepark zum Beispiel und wenn wir dann irgendwann, wenn ich mal einen Platten hätte oder irgendein großes Problem, dann habe ich den Schlauch hier parat. 
Hier noch ein paar Ersatzteile, Schaltwerkzeugchen, die könnte ich eigentlich auch mal wegschmeißen. Eine Spritze, warum die da drin liegt, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und dann hier zwei so Bitsets. Die standard bitsets die, die ich am öftersten brauche für zum Beispiel den Drehmomentschlüssel, das ist ein Torx 25, dann ein 3er, 4er, 5er und 6er Inbus. Falls ich irgendwas anderes brauche, dann nehme ich dann eben nochmal ein großes zusätzliches Bitset. Hier ist alles, was irgendwas mit Flüssigkeiten zu tun hat. Hier zwei, zum Beispiel zweimal Grease, ein, mein altes von Shimano, das neue von Makoff, dann einen Threadlocker, also eine Schraubensicherung. Und dann habe ich hier auch immer noch ein Kettenöl drin, aber nur das für Nässe, das brauche ich nämlich nicht so oft. Das für trockene Bedingungen nehme ich so oft her, das ist dann eben nicht im Werkzeugkoffer, sondern das ist da, wo ich es noch schneller erreichen kann. Hier drunter noch ein Schraubenzieherset mit ganz vielen Bits und zwar mit ganz besonders kleinen Bits, also kleine Torx-Schlüssel, kleine Kreuzschlüssel und so weiter. Wenn ich irgendwelche kleinen Fieselarbeiten machen muss, da benutze ich dann eben genau dieses Set hierher. Dann habe ich hier ein bisschen Schmierpapier drinnen. Das nehme ich für verschiedene Sachen her, zum Beispiel wenn ich irgendwo mal was abschleifen muss, weil irgendwas zu groß ist, eine Passung nicht genau gut ist, dann nehme ich das dafür her, wenn ich irgendwas aufrauen muss. Oder wenn man einen Platten hat und den neu flickt, dann kann man da den Schlauch eben ein bisschen aufrauen. Dann habe ich hier noch ein Felgenband drin liegen, das habe ich einfach noch übrig, deswegen ist das hier drinnen. Und hier habe ich jetzt noch ein paar Ersatzteile für diverse Verschleißteile. Wir sehen hier einmal Schaltzüge, dann habe ich hier meine Bremsbeläge, die ich eben benötige, hier für mein Bike und das ist das Bike von meinem Bruder, sind hier drin und hier glaube ich nochmal, genau für das Bike von meinem Bruder. Und dann habe ich hier noch ein paar Außenhüllen von, nicht von Bremsleitungen, sondern von Schaltleitungen, sind hier einfach. Genau. Das ist auch schon alles, was hier in dem Koffer drin ist, würde ich sagen, schauen wir weiter und schauen uns mal hier diesen Koffer an und der könnte ein bisschen interessanter sein, denn hier sind fast alle meine Spezialwerkzeuge drin. Zum Beispiel hier einmal eine Gabelpumpe, hier ist noch ein Aufsatz drauf um den Shapeshifter von meinem Canyon Strive, um da gut hinzukommen. Den braucht ihr aber eigentlich nicht immer. Dann habe ich hier noch eine Kettenpeitsche drin. Hier mein selbst gebautes Tool, um irgendwelche Lager einzupressen. Und ganz wichtig, hier habe ich vier Stück von den Speichen, die man bei meinem Mountainbike eben verwendet. Die kamen eben in einem Fünfer-Set. Ich habe eine auswechseln müssen, vier bleiben übrig, die sind hier drinnen. Immer gut zu gebrauchen. Hier habe ich ein paar Speichennippel, die natürlich zu den Speichen gehören. Und hier ein paar so Sticker, um beim Rahmen irgendwelche Sachen zu schützen, sind hier noch übrig. Und ganz wichtig, einige Kabelbinder. Dann habe ich hier noch ein paar Lager. Das sind Canyon Lager für den Hinterbau, die ich hier eben, wenn ich die mal auswechseln muss, neu einbauen kann. Hier drüben, hier sind ein paar Endkappen, hier drinnen, die hole ich jetzt nicht raus, Endkappen für Schaltzüge drinnen, ein paar Kettenschlösser, das ist jetzt für eine L-Fachkette müsste das sein, ein paar kleine Schrauben, wenn man sowas mal brauchen könnte, dann hier das Messtool für die Kette, also wo man sozusagen den Verschleiß der Kette noch messen kann und hinten ein Schaltauge, also praktisch die Verbindung zwischen Rahmen und Schaltwerk, das ist so ein Teil, das kann einfach kaputt gehen. Das ist extra so designt, dass das kaputt geht und nicht das Schaltwerk an sich. Spart man sich viel Geld. Das ist das hier von jetzt meinem Rennrad. Aber ich habe hier das von dem Bike von meinem Bruder. Und hier, das ist noch das Teil von meinem Bike. Dann habe ich hier noch ein paar verschiedene, ein paar Kettenglieder, noch ein paar Kugellager, einfach irgendwelche Teile die einfach aus einem alten Bike kommen, falls ich da mal was auswechseln muss und nicht warten kann, das neu zu bestellen, dann kann man dabei mal kurzfristig solche Teile hernehmen. Hier habe ich zwei Speichenschlüssel drin. Warum zwei? Ganz einfach, ich dachte mal, ich habe einen verloren, dann musste ich den nachkaufen und dann ist der alte doch irgendwann mal wieder aufgetaucht. Jetzt habe ich zwei davon. 
hier das Messtool für die SRAM Eagle, für die SRAM Eagle Schaltung hinten, um den Abstand zwischen Kassette und Schaltwerksröhrchen richtig einzustellen. Und hier von Shimano die Abstandshalte, wenn man seine Bremsen bliedet. Ganz wichtig auch. Hier sind noch ein paar lose Schrauben und so weiter drin. Einfach diverse Ersatzteile, die ihr von alten Bikes oder von Reparaturen übrig bleiben, die aber noch gut sind. Die haue ich einfach mal immer alle hier rein, dann habe ich die. Und dann hier unten haben wir noch ein paar spezielle Tools drin. Einmal dieses Tool hier. Das ist zum Öffnen von der Kurbel bei, einem, bei einer Shimano Kurbel. Und dann hier noch dreimal äh, ein Tool um zum Beispiel Shimano Center Lock Scheiben auch zu öffnen oder aber, das braucht man auch dafür, um die Kassette vom Bike runterzunehmen. Warum ich da drei verschiedene habe? Ja, da wusste ich einfach nicht so genau, was ist perfekt. Ich habe verschiedene ausprobiert und habe jetzt mein Lieblingstool und ich muss sagen, das hier, so wie es jetzt ist, das hier ist mein Lieblingstool zum Verwenden, weil man hier hinten auch eine Ratsche direkt dran platzieren kann. Gut, dann sind wir durch den zweiten bei Koffer durch und dann haben wir jetzt halt eigentlich nur noch ein paar Tools und das war es dann auch schon. Ihr seht, man braucht gar nicht so viel, um am Bike rumzuschrauben und ich kann mit diesen Tools, die ich habe, wirklich fast alles am Bike machen. Also wirklich fast alles. So, den machen wir schön zu. Zack und weg damit. Jetzt kommen wir zu den letzten Werkzeugen, die müssen wir uns aber nicht so genau anschauen. Ich habe einmal ein Bleed Kit für meine RockShox Sattelstütze, das ist die Reverb. Und dann hier habe ich einfach einen Beutel mit all meinen Utensilien, die ich brauche, um entweder am Bremsen entlüften zu arbeiten oder hier ist auch das Bleed Kit von RockShox mit drinnen. Oder aber irgendwelche diversen Spritzen, wenn ich zum Beispiel das Öl bei einer Gabel und so weiter ändere oder wechsle. Dann ein Spezialtool hier. Das ist eine Lagerpresse für Pressfit-Lager unten, also Pressfit-Kurbellager beim Mountainbike. Und was ich finde, was in keiner Bikewerkstatt fehlen darf, sind Einweghandschuhe. Einfach wenn man mit viel Grease arbeitet. Wenn man mit Öl arbeitet, dann können die wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Und zusätzlich, was ich doch noch recht oft verwende, ist hier einfach ein schön sortiertes Ratschenset mit eben Nüssen. Alles, was man so braucht von 6 bis 32. Die 32er Nuss zum Beispiel braucht man, um bei Fox oben die Luftkammer zu öffnen und dann zum Beispiel die Volume Spacer zu ändern. Dann, wenn man einen Gabelservice macht, braucht man zum Beispiel mal eine 10er Nuss oder ich glaube auch eine 14er Nuss. Und da sind eben hier zwei Ratschen noch mit dabei, eine kleine und eine große. Natürlich, ich brauche hier nie alle Nüsse, aber einfach so ein Set zu haben ist recht praktisch und es macht immer Sinn, sowas zur Hand zu haben. Und dann, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, war es das schon. Mehr Werkzeuge habe ich nicht. Was natürlich nicht dabei ist, sind so Sachen wie zum Beispiel irgendein Gabelöl oder irgendein Brems, Bremsflüssigkeit. Die habe ich jetzt in diesem Video nicht inkludiert. So Leute, und das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ich habe euch hier mal einen guten Einblick geben können. Wenn ihr zu irgendwelchen Werkzeugen nochmal spezielle Fragen habt oder sagt, hey, hier hast du irgendein ganz wichtiges Werkzeug vergessen, lass mich unten in den Kommentaren wissen. Und nochmal gesagt, unten in der Beschreibung sind alle Werkzeuge. Sprich, fühlt euch frei, da reinzuschauen und einfach mal alles abzuchecken, was für euch vielleicht äh, relevant sein könnte. Und dann hoffe ich, sehen wir uns schon bald beim nächsten Video mit 4 Freeze Gear. Bis dann, Leute. Ciao und macht es gut.